MAGA family, I was on TikTok Live and a fellow Trump supporter said that all he needed was my vote. I'll never be part of the MAGA family and that I'm black. I'll never be accepted. But he just got my vote. Nah, that's crazy. Like, I love MAGA Nation. I love the MAGA family. And that breaks my heart that someone would speak to me like that right after the election. That all Aquí con ustedes, eh, haciendo este video, porque ya llevo tiempo en esta situación. Tengo un canal en YouTube también subiendo todo este tipo de, de contenido, el cual me lo han bloqueado y me han hecho todo porque hablo de la policía, porque hablo de la situación que ha estado pasando durante casi cuatro años que vivo en esta casa, de que nos mudamos. Guys, choices have consequences. The Latino and MAGA for Trump have, have fallen and now they are stepping aside from politics because uh, they are facing racism, they are being neglected by the MAGA family. Now they are all over on social media crying, asking black people for help. Like seriously, after turning your back from black people, now you expect them to help you? <laughs> no way. So guys, welcome back to another episode. My good name is Judy and thank you so much for tuning in to watch this video. I really appreciate. I came across a certain video on TikTok about a black man who voted for Trump and now he's crying that uh, uh, the MAGA family have ne neglected him because he's a black man. They are not accepting him back. Then also there is a Latino whose children are facing racism because the neighbors are not accept accepting to play with them. And also that the children when were playing the ball went to the neighbor's yard and now the neighbors also called the police so they are going to face the consequences. Let me show you the clips. MAGA family, I was on TikTok live and a fellow Trump supporter said that all he needed was my vote. I'll never be part of the MAGA family and that I'm black. I'll never be accepted. But he just got my vote. Nah, that's crazy. Like, I love... MAGA Nation, I love the MAGA family, and that breaks my heart that someone would speak to me like that right after the election, that all I was was a vote? Nah, I love all you guys, and I know most of you MAGA family members are not racist, and I love you guys, and I'll keep repping MAGA Nation, Trump 2024, but that really broke my heart that some guy would say that. Extremely heartbroken. I'm giving you all the information that you need to learn and know, but some of you Latino Trump supporters just don't want to listen. This is what you get. That's a Cuban Trump supporter. What a fucking shocker. <laughs> and his name is Angel Rodriguez. He lives in Texas. In a neighborhood, of course, full of Trumpers, because that's fucking Texas for you. And now he's making a public pleading and a video because his children are trying to play with the children across the street that are the children of Trump supporters. And the Trump supporters are not letting them play together. To the point where they've threatened them and one of them pulled a gun and started shooting in the middle of the air to scare the children off. But those are your friends. Those are your homies. Those are your, the Trump supporters that you love. You're in a community full of them and, and you wanted to hang out with them and break bread with them. So if you want to vote for white supremacy and you want to support these people, then you have to deal with them not wanting you. You are roaches for raid. I've been telling you this for the past two fucking years, but none of you want to fucking listen. And now you're suffering. Go watch his video. It's in Spanish if you can understand it. Pero vayan y mirenlo. You just don't learn. None of you learn. To the point where you're willing to risk your own life to belong and, and receive that white, coveted white jacket. But you're not white. You're not them. You're not them. And then the worst part is that you call the police and the police doesn't want to help you either. And they're telling you, you deal with that shit. He's literally saying in his video how the police isn't helping him either. And the police is telling him the neighbors can file charges on him because they are defending their property. That's Texas for you. That's racism for you. That's Donald Trump supporters for you. That's what you get. You created this. You made that comfy little bed for yourself. And now you're going to fucking sit on it. Ahora te quedas ahí como buen pendejo que eres. Y te quedas ahí a dormir por chupatranca que eres. Lick on that one. <laughs> Those are the bricks. Pick it up, pick it up, pick it up. <laughs> que te cago en día. No, one. Nunca pensé que los leparos me comerían la cara. No. Nunca pensé que los leparos me comerían la cara. 
le di la espalda a los míos y pensé que todo iría bien. No, nunca pensé que los leopardos me comieran la cara. <laughs> Angel, Angel, Angel Rodriguez. Come on up, partner. Spotlight's on you today, baby. Child, I don't know if y'all heard the story, but allow me to put my spin on it. Baby Angel came over here to America, settled up all nice and cozy with them white folks, baby, and said, hey, I think I'm gonna vote for Donald Trump. Baby, his neighbor said, yes. Yes, amigo, Donald Trump, vote for him. Now, after the election, Angel sent his little kids over there to play with the little white kids. And them white folks told me, if you don't come get these little pendejos. <laughs> Baby, them white folks said, thanks for the vote, sucker, but your can gotta go. <laughs> Baby, but the most comical part of it all is watching this whole ass clown all over social media, stealing his bag of gear, talking about how they was being racist towards him. <laughs> Baby, them leopards ain't ate good in four years. They feasting now. Do you hear me? I never thought the leopards would eat my face. <laughs> Dear Angel Rodriguez, your concern is about your kids, can't play with your neighbor's kids, and then a pew pew was pulled out, but you thought y'all had a great bonding experience because you voted for Trump? Well, I'm gonna let you know. You got a January date. You may wanna take pretty seriously because ICE may be called by said neighbor you called the police on. I mean, technically, it's only fair. You call, I call. I told you no, and you got a problem with it? I mean, I'm not sure what TV you were watching or what YouTube videos were you were watching, but the rest of us, heard it I'm, I'm i'm maybe it wasn't translated but this is not a surprise to us don't come out here crying you effed around and found out bro january be careful angel rodriguez there was nothing but the devil nothing but the devil you know stories like angel rodriguez they make me so happy you voted for that man and you're still not accepted. Like, what did you think was gonna happen? Seriously, what did you think? I can't wait for more stories like Angel Rodriguez to come out because they just make me so happy. And I live in a blue state, so trust me, I'll be fine. I'll be fine under Trump's tax plans too. I'll be fine under his mass deportation too. But I know a lot of Latinos that voted for Trump won't be. Bye. It has barely been 24 hours since Donald Trump has become president and a handful of shit has already happened. A Latino Trump supporter has already got deported. A black man who was a Trump, also a Trump supporter got shot by a cop. A Latino family in the outskirts of Texas who are also Trump supporters sent their little kids to go play with the white Trump supporters kids. One of the Trump supporters came out of the house, shot a gun in the air, to make them run off and told them to go back to their country. And to top it all off, my Chinese auntie, who I'm well acquainted with, I went to go pick up some dumplings at a store and she's telling me how just yesterday a Trump supporter told her to go back to her country when she was at the grocery store. She said verbatim, go back to China, you fucking... She told me she never experienced that level of racism until yesterday. A Korean woman also in Texas just yesterday got a triple combo to the face by a Trump supporter who was happened to be wearing a Confederate belt. All of that happened in just 24 hours. And that's not even all of it. That's only some of it. Y'all gonna learn today. Y'all gonna learn today. Y'all gonna find out real quick why 86% of the black votes are Democrats. Y'all gonna find out real fucking quick. I don't know why us black people have to keep telling you this. Y'all are not fucking white. I repeat, you are not fucking white. They are not voting for you. They are voting for them. They've always been voting for them. Give it a few months. Just, just give it. Y'all gonna wish I didn't vote for that nigga. Y'all gonna wish.
Hola familia, aquí con ustedes eh, haciendo este video porque ya llevo tiempo en esta situación. Tengo un canal en YouTube también subiendo todo este tipo de, de contenido el cual me lo han bloqueado y me han hecho todo porque hablo de la policía, porque hablo de la situación que ha estado pasando durante casi cuatro años que vivo en esta casa, de que nos mudamos, han empezado los problemas. Los vecinos te, me meten basura en el buzón de donde recibo la correspondencia. Eh, la policía ha venido a mi casa hoy con hoy, diez veces, por gusto, por denuncia que le hacen a mis hijos menores de edad que se ponen a jugar en su patio, porque la pelota se va al frente de la vecina de frente y la vecina sale hasta la puerta de su casa a gritarle madre fuego, a gritarle bitch a niños menores de edad. Pero la policía cuando viene a la puerta de mi casa dice de que ella tiene la razón y que ella le puede poner cargos criminales a un niño menor de edad por una pelota. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Escuchar que un oficial de policía diga que le va a poner cargos criminales a un niño menor de edad porque la pelota se fue al vecino del lado. Y esto sucedió hoy nuevamente, como ha estado sucediendo durante todo el tiempo que, que nos mudamos para aquí, para esta casa. Ya no tenemos cómo explicarle a la policía la situación y las cosas que han estado pasando. Llegó un día el marido de esta persona, que la voy a poner aquí ahora para que ustedes le vean la cara, eh, que esto fue antes del problema. Ya ella estaba buscando este problema para llamarle a la policía a los niños. Ella saliendo de la puerta de su casa, gritándole ofensa a los niños. ¿Eh? y el marido de esta, de esta señora disparó a menos de 50 metros hizo tres disparos porque mi, él se puso a discutir con mi hijo ¿eh? y amenazando a mi hijo hizo tres disparos ¿eh? hizo tres disparos y llamamos a la policía la policía no vino porque él estaba dentro de su propiedad entonces él puede amenazar con armas de fuego como el vecino del lado que me amenazó con una pistola. Y resulta que ellos fueron que me llevaron a mí a la corte. Claro, yo soy hispano. Ellos son eh, nacidos en este país. No importa de dónde sea, pero el respeto a las personas. Porque yo nunca le faltaba respeto a ellos. Excepto de que ellos se metan conmigo o se metan con mis hijos. Entonces ahora les voy a poner la cara de, la, de esta persona. Porque esta es la persona más indeseable que, que, que yo he podido eh, ver eh, eh, en la faz de la tierra porque nosotros no nos metemos con esa persona aquí le voy a poner a, a, a la cara de ella antes del problema antes que ella, ella estaba buscando el problema para ella llamarle a la policía a los niños miren aquí está la, aquí está la aquí está la señora miren eso fue eso fue antes de que de que ella llamara a la policía, mírala, ella abre la puerta, cierra, mira cómo le grita grosería a los niños, bitch, y le dice cosas. ¿Eh? Y cuando ella se da cuenta de que el niño la está grabando con el teléfono, que el niño la está grabando con el teléfono, entonces ella cierra la puerta. Porque yo le dije, grábenla, grábenla para tener prueba, pero el policía no, el policía no le importa. Ahí está la cara del policía, ahí está la voz del policía, porque como nosotros no hablamos inglés, perfecto. Eh, y ya cuando me, cuando me trafuco, ya que me, que, me, que me tranco, empiezo a decir grosería, porque es mi hijo, son mis hijos, y a mí no me importa que me lleven preso, y no me importa que me lleven a donde me tengan que llevar, pero no le voy a permitir a nadie que me machuque a mis hijos. Porque si en este país se ha creado ya que los, que los niños le pueden poner cargos criminales a un niño porque se le escapa la pelota para un vecino, entonces este, ya esto es lo último que vamos a ver en este país. Eso es lo último que vamos a ver en este país. Entonces la policía viene, oiga, que la policía puede venir, oye, que nosotros no somos, nosotros no somos delincuentes. Aquí no se vende droga, aquí no se vende nada, aquí no hace nada, aquí lo único que hacemos es trabajar y tener y, y, y luchar por mantener la casa de nosotros limpia, eh, organizado, todo. Nosotros no nos metemos aquí con ninguna persona. ¿Eh? Pero entonces, ya, ya está declarado, está declarado. Ahí que los niños, los niños no tienen, no tienen tranquilidad ya hoy en día. Los niños no tienen tranquilidad porque una persona que, que, que por, por los padres ser hispano, eh, acosan a los niños, les gritan, les gritan 
grosería. Y la policía viene y te dice, ella tiene su derecho porque ella está. La pelota se fue, pero por una pelota la, hay, hay que decir que tú le vas a poner cargos criminales a un niño menor de edad. ¿Eh? Pero ¿a dónde, ¿a dónde se ha visto eso? ¿A dónde? ¿En qué lugar? Yo llevo cuatro años viviendo en esta casa y desde que nosotros nos mudamos para esta casa no escampan los problemas. No escampan. Porque aquí está. Aquí está. Aquí está la señorita. Mírela ahí, mira. Ella abriendo y cerrando la puerta, gritándole grosería a los niños. Porque los niños están jugando afuera. Los niños, ahí está, mira. Y ella gritándole grosería a los niños. Entonces, entonces, ¿con qué moral va a venir la policía eh, a, a, a la puerta de mi casa? Pero ya esto sucedió ya. El marido sacó una pistola. Le disparó a menos de 50 metros. Señores policías. Esta, esta, este, este video va al departamento de policía de Henderson, de Lombio, que ya yo he estado en la policía, tengo grabaciones de las cosas y las barbaridades que ha dicho la policía, para no darme la razón a mí, porque supuestamente yo soy un delincuente. Supuestamente, eh, a mí no se me puede dejar tranquilo, ni a mis hijos tampoco. No sé el motivo, porque yo digo que si yo tengo algún delito que la policía tenga pendiente conmigo, yo tengo el derecho de saberlo, porque yo no he cometido ningún delito, porque yo lo único que hago es trabajar, ¿Eh? y es constante atrás de mí, y tengo pruebas de las cosas que me han estado pasando, y tengo, pero no puedo ir a la policía, porque la policía no me escucha, porque la policía dice que yo tengo problemas, que soy agresivo, que soy una persona indeseable, entonces, pero este, este problema lo está, lo está lo, solamente por el racismo, eh, solamente por el racismo soportar que un tipo ande con una pistola que anden amenazando los niños están jugando fútbol ahí y los niños asustados porque el tipo tiene con la cintura abierta y la pistola enseñándole pero para quién es eso son niños menores de edad cabrón hijo de puta pero lo que pasa es que como nosotros no, no hablamos perfecto el inglés cuando vamos a un lugar eh, a hacer un tipo de denuncia no sale un policía con respeto y un departamento de respeto de Henderson, de Lombio, de todos estos lugares, del condado Rush. Fui hasta la corte de Tatú porque estas personas me llevaron a mí a la corte de Tatú y me pusieron 350 dólares de, 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 de multa. ¿Por qué? Porque salí a defender a mi familia. Y voy a salir cuantas veces tenga que salir. Voy a salir. Y no me importa las condiciones, ni lo que, ni, no, porque, oh, no, eh, eh, no me interesa, si la gente no tiene el valor de defender a su familia, conmigo se, conmigo se explotaron, conmigo se explotaron, porque yo sí no entiendo, yo sí no entiendo, no quiero hacer, hacer un video, no he querido estar subiendo este tipo de cosas de nuevo, no he querido estar en esto, pero no me dejan tranquilo, entonces ahora también la vuelven a agarrar, porque no la pueden coger conmigo, porque es un cabrón pendejo, ¿Eh? Porque la partida arriba y entonces me, me, me llamó a la policía y me llevaron y me pusieron 350 dólares. Eso. ¿Por qué eso es lo que hacen? Porque son unos cobardes, porque son, porque son unos incapaces. Pero la policía, sabiendo que no tienen, no tienen, es que miren la cara policía que está en la grabación. Y busquen los videos que tengo en YouTube para que usted vea que tengo más de 400 y pico de videos con ese mismo contenido, con esa misma cosa, pero YouTube me lo bloquea porque hablo de la policía, del mal trabajo que está haciendo y de, todo, y de todas las cosas que está pasando. Bueno, mis amigos, aquí, aquí se las dejo porque ya no tiene caso. No tiene caso lo que está sucediendo. Pero no voy a permitir de que nadie, nadie en este mundo, ni por las leyes, ni por, el, ni por los partidos, ni por lo que nada, machuque a mis hijos. No. Y no me importa ir a la prisión. No me interesa. Yo por una familia mía hago lo que tenga que hacer. Y arroyo a que se me ponga adelante. Pero este mensaje va más a la policía que para cualquier cosa. Respétense. Después le voy a subir un video con un policía que, que yo hice una denuncia. Vino a reírse en mi cara aquí también. Bye. Choices have consequences and these people are actually facing it. For instance, this black maga. He decided to turn his back from his family to go and support another 
declining his own now he's coming on the internet saying that hey now the maga family doesn't want me doesn't welcome me because i'm just a black person bro when you are going there what did you expect you decided to turn your back away from your family and now this latino man whose children are now facing racism from the neighbor he's regretting saying that he regret uh, his action for voting for trump for being the mother family he's all over the social media crying guys okay, for instance uh, you are in a family and you decide to step away from your family then you have a situation somewhere or you are stuck somewhere do you think your family will uh, chip in to help you it's impossible because you decided to step away from them by neglecting them and also betraying them and uh, black people have really tried as a black woman i know my people so well when they decide to help you they always do it wholeheartedly regardless of the situation they always stand with you no matter what but when you just betray them and show them who you really are <laughs> these people will turn their back against you and actually they will show you they are true colors right now i'm seeing people mocking these people online these are black maga and uh, the latino for trump that man it's called angel angel rodriguez i guess yeah now people are really mocking them asking them why did you go and uh, vote for trump or why did you join maga family neglecting your own and you know very well that you can't be those people you are who you are you can no longer be like them and the cry is now all over and again <laughs> the latinos are most of the latinos are so scared of a uh, mass deportation because uh, during the campaign donald trump said that during his tenure on his tenure he will uh, make sure that he deport undocumented immigrants now these people are scared that they might be deported back so like for instance these are latino for trump is saying that you've been trying to call police more than nine times but police is not taking any action you see now there's consequences because he's being considered a latino then he was saying that he cannot speak english well so he was just trying to speak english and the moment that these people see that you cannot speak english they will definitely know that you are not them and they will not consider you so for instance if it was a white person who was experiencing this do you think our police will ignore police will take immediate action and will help them immediately so guys what do you think about these two people the black maga and the latino for trump <laughs> people are laughing and mocking on them all over on social media because it's their fault it's no one's fault it's their fault so thank you so much for watching let me know your thoughts in the comment section until next time it's just a goodbye for now